Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Carangol. El Reino Unido está de duelo por la muerte de la reina Isabel II, quien falleció ayer a los 96 años, tras 70 años y 214 días activa en la corona. Las campanas sonaron sobre el mediodía para honrar la memoria de la monarca muerta, que también era la cabeza de la iglesia angelicana. El luto por la muerte de la monarca británica está en el ambiente, se ve, se siente, pero también suena en las calles del Reino Unido. Al unísono, las campanas de iglesias y catedrales de toda Gran Bretaña resonaron al mediodía de hoy como parte del duelo nacional. Una romanza de despedida a su monarca por 70 años de liderazgo marcados por la prudencia y el buen humor. Sonaron en la catedral de St. Paul, la abadía de Westminster, en Londres, en el castillo de Windsor, donde mantienen las banderas a media asta. También retumbaron por varios minutos en la catedral de St. Giles, en Edimburgo, donde descansará por unos días el ataúd de la reina para que cientos de miles de personas puedan darle el último adiós en el marco de la operación London Bridge. Pero en el ambiente y los oídos del pueblo británico, cortando el silencio del luto, también se percibieron disparos de salvas de cañón. Exactamente 96. En honor a los años de la vida de la monarca, se dispararon desde el embarcadero de Támesis hacia la Torre de Londres, también en Hyde Park, por los soldados portando sus uniformes históricos para la ocasión. Las salvas que marcaban cada año de vida de la monarca retumbaron en el castillo de Cardiff, en el castillo de Edimburgo, Escocia y en otros emblemáticos lugares como las ruinas prehistóricas de Stonehenge y en el enclave de Gibraltar, en el extremo sur de la península ibérica. Y hoy hubo otro homenaje especial para la familia real de Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, la cabeza de la iglesia anglicana y el consejero espiritual de la reina Isabel II. The Queen... La reina constantemente nos mostraba el significado de la vida. Era alegre, era divertida. Con ella la vida estaba llena. Incluso en el Anus Horribilis, como resumió tan perfectamente el año más difícil posiblemente de su reinado, su vida fue plena, pero nunca, ni siquiera en los malos momentos, perdió la esperanza. Fue él quien le habló al oído en varios episodios que marcaron la vida de la monarca, impulsándola a adquirir fortaleza, por ejemplo, cuando murió su esposo, el duque Felipe de Edimburgo. Obviamente hablé con ella después de la muerte del duque de Edimburgo y pasé algún tiempo con ella y había una solidez de esperanza en su vida. Esa es la segunda palabra, abundancia y esperanza. Todavía están allí. Restan nueve días de imponentes ceremonias y homenajes que se sentirán en el ambiente y, por supuesto, en el corazón del pueblo británico. Después del deceso de la reina Isabel II, se abrió la puerta para Carlos III, quien tras pasar la noche con su familia, regresó de Escocia y tuvo su primer contacto con los súbditos que lo esperaban con flores a las afueras del Palacio de Buckingham. Desde allí dirigió su primer discurso a la nación en el que se comprometió a seguir con el legado de su madre. Pero ¿cuál es la popularidad e imagen que tiene ante su pueblo el nuevo rey Carlos III? En el siguiente informe les contamos. Al trono británico llega Carlos Felipe Arturo Jorge de Gales, el hijo mayor de la reina Isabel, el protagonista de los primeros y más grandes escándalos de la monarquía, hechos que fueron bajando la popularidad de la familia real entre los británicos. Carlos no tiene la imagen más favorable y además ahora es el que él va a tener que decidir cómo dentro de su familia se tratan los escándalos que han tocado tanto al, al príncipe Andrés eh, como otros miembros de, digamos, de la familia. Incluso hay quienes no lo consideran un digno sucesor de la reina Isabel. Estaba muy, muy conmovido y creo que es el final de una era. Ya no habrá este tipo de sentido del deber. La popularidad del príncipe Carlos se vio opacada, sobre todo con la llegada de Lady Di a la familia real. Al contraer matrimonio con una mujer sociable, amigable y empática, el príncipe Carlos pasaba un segundo plano en todos los eventos sociales a los que asistían. Hay quienes aseguran que en esa época estuvo a la sombra de la princesa Diana y después de su accidentada muerte, siguió a la sombra de su madre. 
La muerte de Diana marcó un cambio en las emociones británicas. Los británicos son percibidos como reprimidos, reservados y poco expresivos. Pero con Diana fue completamente diferente. El mundo no le perdona su presunta infidelidad y que tras la muerte de la princesa Diana se haya casado con quien sería su eterna amante. Pese a ese escándalo, Carlos también es catalogado como un activista que en los nuevos tiempos genera mayor empatía entre el pueblo británico. Incluso recientemente se le ha visto en eventos públicos despertando todo un fanatismo entre la multitud, sobre todo de mujeres. El show, cabal, el... Buena suerte al príncipe Carlos, quien la sucederá en el trono. Espero que siga su ejemplo y siga siendo un aliado de todos los países. Para expertos, la popularidad de Carlos no le da para tener un reinado largo. Yo creo que va a ser un reinado de transición. Yo sé que va a ser un reinado en el cual va a ser muy continuista. Yo creo que va a seguir una posición muy cercana a la que tenía su madre, Isabel II, pero va a prepararlo todo para el reinado que va a venir después. ¿no? Y uno de los grandes papeles que va a tener que hacer ahí es, evidentemente, congraciarse con la sociedad británica, que no le ve tan favorablemente como le ve a su Sin embargo, otros consideran que aunque sea un periodo de transición, el príncipe no se quedará callado y sobrepondrá sus convicciones personales a las de la realeza. Precisamente para hablar de todo este proceso de cambio, que más o menos durará hasta el próximo 19 de septiembre, está con nosotros Alejandro Godoy. Él es comunicador social y politólogo de la Universidad Javeriana y magíster en Asuntos Internacionales. Alejandro, bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Alejandro, ¿qué significa la llegada de Carlos III para el Reino Unido? Sin duda, es algo anómalo porque Carlos, de 73 años, precisamente un personaje que cronológicamente como que no conecta con estos nuevos líderes de monarquías europeas, pero que precisamente ha tenido una vida entera para prepararse para el trono. Ya sabemos, hace 50 años detentaba lo que era el, el título de príncipe de Gales y precisamente la reina Isabel II empezó en los últimos cinco años, sobre todo, a delegarle muchísimas funciones. Esto quiere decir que ya venía con una trascendencia y con una posibilidad clara de ver cuál iba a ser su rol en este 2022. Alejandro, veíamos que la reina Isabel II llegó con una buena popularidad, con una buena identidad, un buen estatus ante los británicos. ¿Carlos llega con favorabilidad o aceptación, tal y como lo tenía la reina, o de pronto pues, con algunos problemas polémicos, como es el caso de Camila Parker? Sin duda, precisamente por su propia personalidad, ya sabemos que es visto como alguien muy introvertido, alguien snob, alguien que en muchas ocasiones también por sus propias opiniones ha sido tomado. Alejandro, está... ¿me escucha? Recuperamos conexión con Alejandro Godoy. Alejandro, usted nos venía comentando y hablando sobre ese rol que va a desempeñar Carlos III, pero que también se ha visto de pronto empañado por algunas polémicas y malestares que ha generado en los británicos, sobre todo por su relación con Camila Parker. Sí, sin duda. Son momentos muy interesantes, uno, por la personalidad de Carlos III ahora, en todo lo que tiene que ver con su noción de no de sus opiniones muchas veces salidas de tono y también por supuesto por los episodios de su vida privada en este caso un largo amorío con Camila Parker Bowles todo el tema de la princesa y reina de corazones como era conocida Lady Di que causó tanta remesón en la eh, corona británica y en este aspecto por supuesto él estos son los grandes retos que tendrá a nivel de conexión también con los jóvenes, dado su avanzada edad. Y es precisamente en su discurso donde se ve muy claramente cómo también busca ser conciliador, negociador y acercarse a algunos miembros de la familia que, por supuesto, se encuentran en este ámbito relegados o en los últimos años hemos visto como precisamente muy alejados, como Harry y Meghan. Alejandro, usted menciona un tema bastante interesante y es la identidad y ese acercamiento ¿Qué debe tener con los jóvenes? Porque va a reinar con una generación totalmente diferente a la que estaba reinando la reina Isabel II. 
Totalmente, así es. La reina Isabel no dio ninguna entrevista en sus 70 años de vida. A lo largo de estos 50 años, el príncipe Carlos, como príncipe de Gales, él ha dado varias entrevistas y algo que sí genera mucha conexión con estas últimas generaciones es todo el tema ambiental, el tema climático, todo el tema altruista que en los últimos 30 años ha manejado Carlos de Inglaterra. Por ende, eso sí puede ser un enlace muy importante que puede hacer él con las nuevas generaciones. Y además, retomando un poco mi comentario anterior, Camila Parker se ha convertido en una mujer también que es vista por las nuevas generaciones como altruista, como que le ha apostado mucho también al club de lectura durante la pandemia y demás. Y eso ha generado que pasara de ser la mujer más odiada de Inglaterra, hoy por hoy a ser admirada como la reina consorte. Eso también son cambios interesantes. Y eso también con el tema de la reina Isabel II, que en ese aspecto dio su aval en febrero de este año para que ella sea llamada de esta manera. Alejandro, otro de los puntos y grandes retos que tendrá Carlos III es mantener el liderazgo y mantener esa mancomunidad, esa Commonwealth, que son varios estados del de Reino Unido, que es un reto importante que tendrá mantener esa unidad, ¿no? Totalmente, sobre todo porque el reinado de Isabel II se dio en la fragmentación en cuanto a lo que eran esas colonias, ¿no? Ningún país cambió tanto como Inglaterra en los últimos 100 años, de pasar de ser ese gran imperio que la reina Victoria denominaba que nunca se ocultaba el sol por la cantidad de colonias que tenía, a después de encontrarse con un desmoronamiento bastante fuerte en ese aspecto, la pérdida del canal de Egipto y demás, y por supuesto lo que siempre se ha dicho que mantenía muy unida la mancomunidad era la personalidad de la reina Isabel II, que era muy conciliadora, neutral, no daba sus opiniones, y eso es también el gran reto de Carlos en este aspecto. Ya sabemos que él en varias ocasiones ha establecido algunas opiniones relacionadas con mandatarios africanos, sobre todo, y tendrá que limar asperezas en este aspecto para seguir manteniendo esa gran comunidad. Alejandro, ahora mismo hay acontecimientos que marcan la agenda de la comunidad iglesia, como es el caso del Brexit, el tema energético que usted lo mencionaba anteriormente, la inflación, la guerra europea. ¿Qué debe ser el papel de Carlos en estos temas tan importantes y trascendentales en estos momentos para todo el mundo? Como la era isabelina ha terminado, en este aspecto la Isabel II, lo que se ha determinado realmente y lo que Carlos ha contemplado y lo que varios análisis internacionales ya se han determinado es que él no va a callarse mucho sobre sus opiniones. Obviamente esperamos que un rey sea como alguien muy neutro, como que guarde sus opiniones, muy negociador, muy conciliador, pero es difícil pensar en alguien como que está comentando todo el tiempo lo que piensa, o si bien si no lo hace de manera pública, lo que se ha determinado es que, por ejemplo, ahora con la líder del Parlamento, con Liz Stross, en este caso concreto, podría presionarla en algunas audiencias privadas sobre temas concretos, no, sobre todo porque estamos viendo un importante momento donde Inglaterra también esta semana anunció una serie de medidas para flexibilizar los costos de energía, que es uno de los temas que más preocupa a los británicos hoy por hoy. Alejandro, usted menciona a una persona que va a ser fundamental en toda la política del Reino Unido, que es Liz Truss. Recordemos que ella llegó después de una serie de escándalos de Boris Johnson, de la renuncia de Boris Johnson. ¿Cómo será esa relación con dos gobernantes totalmente nuevos. Liz Truss, primer ministra, y ahorita llega a la corona real, eh, Carlos III. Así es, será bien interesante porque ambos están estrenando rol. Y Liz Truss se quiere determinar como una persona que salve la economía británica. Por ende, lo más importante es que ellos aúnen esfuerzos, que tengan una relación bastante distensionada, relajada, ella es una persona todavía joven, Carlos ya va a cumplir este año 74 años, pero de todas maneras, pese a lo que se cree, no ha estado desconectado. Y lo que ha buscado él, sobre todo en este 2022, es dar una imagen de mayor acercamiento a los jóvenes visitando algunos eventos multitudinarios. Por ende, esa alianza estratégica será importante en este contexto para poder mejorar también la imagen y visibilidad de Inglaterra en el mundo. Alejandro, en las notas con las que iniciamos sala de prensa, un experto manifestaba y fue un punto que me llamó bastante la atención y es 
que él califica que este reinado va a ser un reinado de transición para lo que viene. ¿Usted qué piensa de esta premisa? Bueno, nos recuerda un poco, pienso en este contexto, lo que fue en su momento la llegada de, del Papa Ratzinger alemán y, y todo lo que fue, y vimos que no fue tan de transición, sino que fue demorado en este aspecto. Yo creo que en el discurso que dio Carlos III, en, en lo que vimos en la tarde de hoy, específicamente determinó que el resto de su existencia estaría dado precisamente a servir los intereses de la corona británica como lo hizo su mamá. Entonces no pensaría que en el corto plazo se daría una aplicación Además, recordemos ya en el punto íntimo, él ha esperado cerca de 50 años por este momento. Entonces, por ende, sí, creo que va a ser un poco largo, dependiendo si tiene la longevidad de su papá y su mamá. Y precisamente, pues, William tendrá que esperar un par de años adicionales para llegar a la corona británica, no tan joven como él hubiese esperado. Son muchas preguntas que empiezan a surgir con la llegada de Carlos III. Y una de esas preguntas, una las ve en redes sociales que de pronto uno cree que no son importantes, pero a mí, por ejemplo, me han llamado mucho la atención y es que él llega a una edad bastante avanzada a gobernar o a reinar lo que es el Reino Unido. Son más de 52 estados, si hablamos de la mancomunidad, él tendrá esa edad, esa energía que pues prácticamente la tenía la reina Isabel con todos estos recorridos que ella hizo y que la hicieron ser ese símbolo, esa identidad para muchos británicos y muchas personas en el mundo? No lo creo realmente. Él se ha visto en los últimos años como muy mermado desde el punto de vista de salud. Ahí es donde también delegará mucho más en sus hijos. Ya vimos, por ejemplo, a, a Guillermo, lo nombra ya Príncipe de Gales, Catherine, su esposa, también como princesa de Gales, y él mismo diciendo en su discurso que es empezar a cerrar un círculo sobre el título que ostentaba la mamá de los príncipes en este contexto. Entonces, por ende, también empezará como a flexibilizar sus apariciones públicas. Sin duda, eso sí, tratará de ser una fuerza bastante relevante sobre los aspectos claves de lo que son los próximos años en Inglaterra y sobre todo el compromiso que tiene Inglaterra en los temas ambientales. Finalmente quiero tocar dos puntos, Alejandro, y son sobre todo basados en el discurso que dio el día de hoy. Para nadie es un secreto que hubo una separación o de pronto un alejamiento por parte de algunos integrantes de la familia real, y estamos hablando en específico de Harry y Meghan, que decidieron hacerse a un lado de toda la familia real. En su discurso, Carlos III envió un mensaje bastante importante para ellos, manifestando en pocas palabras el amor que le tiene a ellos. ¿Esto qué significa? ¿Están buscando esa unidad? ¿O usted cree que de pronto este, esta separación, este alejamiento va a continuar y esto de pronto tendría alguna repercusión en lo que se viene para adelante? Lo que vemos y lo que busca Carlos es decir y dar un mensaje al mundo. Miren, yo soy un rey conciliador, un rey que quiere que toda mi familia esté unida. Ya sabemos que Meghan Markle, por el rol que ha tenido como actriz y un personaje del show business y demás, es alguien que ha encontrado una fuerza importante y es una posibilidad también que tiene la realeza como de trascender en los tiempos y de establecer nuevos canales de comunicación. Entonces, obviamente es una jugada estratégica por parte de Carlos de mostrar a su familia integrada, no dividida, y acercarse, ya sabemos, el año horrible que fue el 2020 cuando se da precisamente esta incisión, esta separación. Entonces, llamar como al rey a los miembros más alejados y sobre todo que tienen como tanta imagen internacional y que son muy queridos fuera de Inglaterra. Entonces sí es bastante interesante esto que hace eh, Carlos III en su discurso. Dos consideraciones finales, Alejandro. ¿Cuál será el rol de la reina consorte? ¿Cuál va a ser ese papel que va a jugar en todas estas labores y retos que tendrá Carlos III? Sin duda ella tendrá un papel discreto, desde todo punto de vista seguirá ocupándose de las cerca de 90 instituciones, de 90 medios que, que se ha encargado ella en, en temas bastante de voluntariado, de acompañarlo, de guiarlo, él también lo dijo en su discurso, en este aspecto que fue bastante claro, ella es mi baluarte, es mi soporte, ha sido una mujer discreta, y precisamente por eso no estará tan en la imagen pública, sobre todo porque pese a que hoy por hoy tenga una mejor imagen, 
de todas maneras todavía se recuerda y vimos las búsquedas de Google el día de hoy a, a Diana de Gales como la reina de corazones y ella nunca podrá llenar esa sombra. Dentro del discurso también el rey Carlos III hizo referencia y designó a William, a uno de sus hijos, como el príncipe de Gales. ¿Esto qué significa? Y también de pronto, ¿qué papel va a jugar él en esta labor del nuevo reinado que inicia? Sin duda es mostrar la imagen de una familia joven, una familia fresca. Vemos a William, su esposa Kate, con sus tres hijos, ellos siempre en redes sociales mostrándose como el, el día del primer colegio, todo lo que son sus vacaciones y demás. Entonces también buscar un nuevo aire fresco para la corona, pero eso sí es importante decirlo, era como el gran debate de, de estos días desde ayer. La, si la, la monarquía se iba a acabar, precisamente en este aspecto vemos que no. Los ingleses son supremamente monarquistas y lo que se buscará es que ellos sean cada vez más visibles y por supuesto tengan esa posibilidad de mostrarse en el ojo público, como ya lo han venido haciendo hace varios años, pero con cada vez mayor cantidad de compromisos reales. ¿Cuál será precisamente esa labor entonces que jugaría el príncipe? ¿Cuál es ese significado que tiene el príncipe de Gales? Sin duda, como lo vimos, estar siempre en visitas diplomáticas, recibir a jefes de Estado, acompañar a su padre... Es precisamente un personaje que se sabe que a lo largo del tiempo tendrá ese rol de convertirse en el rey de Inglaterra y esto precisamente tiene que ver muchísimo con la posibilidad que tiene Guillermo de volver también a hacer más giras internacionales y también mostrar que la corona británica está más robusta y más fuerte que nunca. Si hablamos del árbol genealógico y hablamos, pues también, o tenemos en cuenta mejor la edad que tiene actualmente el rey Carlos III, y pues algunos expertos calculan que sería más o menos un reinado de 20 años. ¿Quién sería el sucesor del trono? En este caso, bueno, todavía seguiría siendo una persona joven. Cada vez vemos en ese tema lo que son las edades y esos mitos que cada vez se han derrumbado. Pues hoy por hoy, Guillermo es un hombre de 40, está próximo a cumplir 41 años tendría 60, 61 años, entonces, pero si vemos el tí, los tiempos, no, lo que se pensaría es que el primogénito Jorge, su hijo, podría llegar a ser el, el rey en ese momento. Es obviamente una especulación muy grande y, y hablar de futurología en este momento apenas cuando llega, pero por supuesto, teniendo en cuenta la longevidad de estos reyes, sí sería interesante ver cómo también, y cada vez más le dan una preponderancia mayor al niño mostrándolo en eventos y demás y, y como haciendo que, que no esté tan privado, sino que cada vez esté en el foco mediático. Esto también puede ser una estrategia al mediano plazo. Y también pues es un cambio generacional que es importante y que obviamente se deberá tener la monarquía en ese país, el Reino Unido. Pues Alejandro Godoy, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un placer, por supuesto, y, y seguiremos viendo los sucesos que pasen momento a, a momento con este cambio y giro importante en Inglaterra. Claro que sí, y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros en Sala de Prensa. Hasta aquí este programa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol ahora. Feliz noche.